Hi everyone, Nenumi Vedika. Please subscribe to Volgo News. Don't forget. Good evening. Andhra Pradesh Prajal Andarki, Alane Telugu Prajal Andarki, Alane Bharat Deshamlo Unna Telugu Prajal Andarki, Alane Prapancha Deshalalo Unna Telugu Prajal Andarki Guda. Oka hot hot topic ga heroes manon juice thunna. Rajki alalo yein jaru thunna. Rajki alalo jarige di ka kunna. Rajki vikthullo vala kutum vala lagore yein jaru thunna. Vala asti taga da leinte. Asal endu heroes nene e live me ko neno achi chapals na ausho mochindi ante. Asal niza meinte apadam meinte. ఒక వ్యక్తి మీద కక్ష కట్టడం ఏంటి ఒక కుటుంబంలో కక్ష కట్టడం ఏంటి వ్యక్తుల మీద కక్ష అంటే బయట వాళ్ళు కడతారు జనరల్ గా కుటుంబాల కక్షలు కూడా మనం చూసాం ఎక్కువ శాతము చాలా టఫెస్ట్ బ్యాటిల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడి నుంచి జరుగుతాయంటే మన కుటుంబాల నుంచే జరుగుతాయి అంటే కఠినమైన యుద్ధాలన్నీ మన ఇంట్లో నుంచే జరుగుతాయి సో ఈరోజు ఒక టఫెస్ట్ బ్యాటిల్ అని మనం అనుకోవాలి అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వాళ్ళ కుటుంబంలో జరుగుతున్న రచ్చ అనుకోవచ్చు మనం ఎందుకు ఇది రచ్చ అని చెప్తున్నామంటే ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన వ్యక్తులందరూ కూడా ఈరోజు చాలా ఆసక్తిగా చూస్తున్న అంశం ఏదైనా ఉంది అంటే అది వైఎస్ఆర్ గారి కుటుంబం యొక్క ఆస్తి గొడవ ఈరోజు రోడ్డు మీద పడి అది రాజకీయాలలో కూడా దుమారం అయిపోయేసి గతంలో మనం చూసాం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదే అంశాల మీద వాళ్ళ తల్లి చెల్లి ఆయనను వ్యతిరేకించడం వల్లనే ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ కూడా పోగొట్టుకొని ఈరోజు పదకొండు సీట్లకి పరిమితమైంది మనం చూసాం అయితే ఇక్కడ ఇది ఎవరిది తప్పు ఎవరిది ఒప్పు ఎవరు నిజాయితీ పరులు ఎవరు నిజాయితీ పరులు కాదు ఎవరు ఇక్కడ నీచమైన బుద్ధితో ఉన్నారు ఎవరు ఇక్కడ మంచైన బుద్ధితో ఉన్నారు ఎవరిని దేవుడు శిక్షిస్తాడు ఎవరిని దేవుడు శిక్షించాడు అసలు వాస్తవాలు ఏంటి అవాస్తవాలు ఏంటి అనేది ప్రజలు మీరందరూ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి అంశాలని మీ ముందు ఉంచుతాను దాంట్లో నిజాలు ఎంత అబద్ధాలు ఎంత అనేది అది మీ విఘ్నతకే మనం వదిలేస్తున్నా నేను అయితే రండి ఇప్పుడు అసలు ఏం జరిగింది ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి కూడా నేను మీకు ఆ కంప్లీట్ స్టోరీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దా నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనేది కూడా మీకు లాస్ట్లో నేను చెప్తాను దాని కన్క్లూజన్ కూడా మీకు ఇస్తాను అయితే మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన జైలుకి వెళ్ళినాక మన అందరికీ తెలుసు ఆయన సోదరి వైఎస్ షర్మిల గారు ఆ పార్టీ పగ్గాలను చేపట్టి సుదీర్ఘంగా పాదయాత్ర చేయడము క్యాంపెయినింగ్ చేయడము అప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో గవర్నమెంట్ అయితే రాలేదు అది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవమే అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత టీడీపీ గవర్నమెంట్ రావడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అపోజిషన్లో ఉండడము అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ సుదీర్ఘంగా పాదయాత్ర మొదలు పెట్టడము మొదలు పెట్టిన తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారీ మెజారిటీతో నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ రావడం అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడి నుంచే ఇప్పుడు మనకు మొదలవుతుంది అసలు ఏం జరిగింది ఎందుకు ఇలాంటి ఆస్తి తగాదాలు వచ్చాయనేది మనం ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా డేట్ టు డేట్ మనం ఒకసారి చర్చించుకుందాం సో మనందరికీ తెలుసు రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్లో ప్రభుత్వం అనేది వచ్చింది ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత అసలు ఏం జరిగింది అసలు ప్రభుత్వంలో రాగానే అసలు ఎందుకు ఇలాంటి ఎంఓయూలు ఒకటి క్రియేట్ అయ్యాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు ఎంఓయూ రావాల్సి వచ్చింది అనేది మనము అందరం ఒకసారి తెలుసుకుందాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గవర్నమెంట్ జూన్లో రాగానే జూన్లో గవర్నమెంట్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ వచ్చిన రెండు నెలలకే అసలు షర్మిల గారికి ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంఓయూ రాశారు ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒకసారి మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే దీన్ని గమనిస్తే మీరు ముప్పై ఒకటి ఆగస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఎంఓయూని రాయడం అనేది జరిగింది అన్నమాట ఈ ఎంఓయూ రాయడానికి వైసీపీ నుంచి కానీ లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి కానీ లేదా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎవరు కూడా నిజమైన కారణాలు ఎవరు చెప్పట్లేదు అయితే నా దగ్గర వాళ్ళ సంబంధించిన వ్యక్తులు చెప్పిన సమాచారాన్ని బట్టే మనం ఈరోజు నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది కల్పితాలు కాదు లేకపోతే దీంట్లో ఎటువంటి క్రియేటివ్ స్టోరీస్ ఏం లేవు వాళ్ళ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమాలని చూసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు చెప్పిన అంశాలని ఈరోజు మనము మీ దగ్గర విశ్లేషించడం జరగడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది కంటే ముందు గవర్నమెంట్ రాకపోవడం అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అప్పుడు షర్మిల గారు ఏదైతే కష్టపడ్డారో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత షర్మిల గారు కష్టపడిన దానికి ఆవిడ వెళ్ళి నేను కష్టపడిన దానికి నాకు కూడా ఫలితం కావాలి గవర్నమెంట్లో షేర్ కావాలి అని చెప్పేసి నేను అడగడం జరిగిందని వాళ్ళ యొక్క సన్నిధులతో మనకు తెలిసిన సమాచారం అనమాట రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత జూన్లో వెళ్ళి ఒత్తిడి చేస్తే ఆ ఒత్తిడిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వంలో షేర్ ఇవ్వడం కుదరదు అని చ
కుటుంబాలని పోషించే విధంగా ప్రభుత్వాలు కాదు ప్రభుత్వం కోసం మనం ఉన్నాము ప్రభుత్వం నడపడం కోసం మనం ఎన్నుకున్నారని చెప్పి ప్రజల కోసం అయినా ఒక త్యాగాన్ని చేశాడు ఏం త్యాగం అంటే ఆయన సొంత ఆస్తిని చల్లికి ఇవ్వడం అనమాట మనం అది కూడా వస్తాం అయితే ఏం అడిగింది ఏం డిమాండ్ అడిగింది అంటే గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వితిన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆయన అడిగిన డిమాండ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్లో నాకు షేర్ కావాలి అంటే మైనింగ్స్కి సంబంధించినవన్నీ ఆ మైనింగ్ రిలేటెడ్ మినిస్ట్రీకి సంబంధించినంతా మొత్తం ఆవిడ చేతిలో పెట్టాలి అని చెప్పేసి నా ఒక గొంతమ కోరిక కోరడం అయితే జరిగింది అన్నమాట ఆ కోరిక ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనకు సంబంధించిన వ్యక్తులతో కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్తో అందరితో చర్చించుకున్న తర్వాత ఆయన ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చారు ఒకవేళ ఇలా చేస్తే పార్టీకి కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్కి కానీ ఏదైనా చెడ్డ పేరు వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా చెడ్డ పేరు వస్తుందని చెప్పేసి ఆయన భావించారు ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయేంత వరకు చాలా మందికి తెలియని అంశం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డిని అడ్డం పెట్టుకొనేసి కంపెనీలు క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఆస్తుల్ని సంపాదించుకున్నారు లేకపోతే చాలా మందికి పిట్పోకుల ద్వారా ఆయనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చిందని అనుకుంటున్నారు అది చాలా వరకు అబద్ధము ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే ఆయన సతీమణి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ సతీమణి ఇద్దరు అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆయన క్యాంప్ ఆఫీస్కి చాలా దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళని అక్కడ దగ్గరికి కూడా రానివ్వలేదు ఎందుకు దగ్గరికి రానివ్వలేదు ఎవరు దగ్గరికి రానివ్వలేదు అంటే ఆయన సోదరి ఎవరైతే ఉన్నారో షర్మిల గారే అప్పుడు మొత్తం చూసుకోవడము షర్మిల గారు చెప్పింది అక్కడ ఏదైనా వాకు వేద వాకుగా ఉండడము షర్మిల గారు అలానే ఆయన హస్బెండ్ అనిల్ గారు ఆయనకు అనిల్ అనిల్ గారికి సంబంధించిన టీమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళే కంప్లీట్గా మైనింగ్కి సంబంధించిన మాఫియా లాగా తయారైపోయేసి రాష్ట్రంలో అది పెద్ద దుమారం కూడా అప్పుడు మారింది మనం అందరం చూసాం మనం అందరం దాన్ని చాలా వరకు పేపర్లలో కూడా వచ్చాయి సరే అదే మాఫియా మళ్ళీ చెడ్డ పేరు వస్తుందని చెప్పేసి అని మైనింగ్లో మళ్ళీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఖజానా రావాల్సిన ఖజానా రాకుండా కొంతమంది వ్యక్తులకు వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది ప్రకృతి సంపద వనరులు అనేది ప్రకృతి సంపద ఇది ప్రజలకు చెందాల్సింది గవర్నమెంట్కి చెందాల్సింది అలా కాదని చెప్పేసి అని ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు సంపాదించుకొని వేల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తులు చేసుకొని పేద ప్రజలు కానీ లేకపోతే రాష్ట్రం కానీ వెనకబడిపోతుందని చెప్పేసి అని ఆయన ఆయన త్యాగం చేసి రాష్ట్రం కోసము ఆయన సొంత ఆస్తుల్ని చెల్లిని ఇంకా అది ఇవ్వలేను అని చెప్పిన తర్వాత ఆవిడకి ఏదో ఒకటి కంపెన్సేట్ చేయాలి కాబట్టి ఆవిడని కన్విన్స్ చేయడానికి ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు రోజున ఒక ఎంఓయూ రాయడం అయితే జరిగింది ఏంటి ఆ ఎంఓయూ ఏం రాశాడు ఆయన అంటే ఆయన స్వతహాగా సంపాదించుకున్న ఆస్తులు ఆయన ఓన్గా సంపాదించుకున్న ఆస్తుల్ని ఆయన రాయడం అంటే జరిగింది అది అందరూ కూడా పొందుపరిచారు ఒకసారి మనం అది కూడా చూద్దాం మనం ఇక్కసారి ఒకసారి ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ ఎంఓయూలో ప్రిఫేస్లోనే పారా బి అనే దగ్గర ఇక్కడ చాలా క్లియర్ అండ్ నీట్గా రాశారనమాట ద సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఓన్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ ఆయన సొంతంగా సంపాదించిన ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డైరెక్ట్గా వచ్చినవి కానీ ఇండైరెక్ట్గా వచ్చినవి కానీ వాటిని షర్మిల గారికి ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి అని ఆయన క్లియర్ కట్గా పేరా బీలో రాశారు దానికి ప్రూఫ్ షర్మిల గారు ఇప్పుడు ఏదైతే అబద్ధాలు చెప్తున్నారో నా మాటలు నమ్మండి అని చెప్పేసి అని రాష్ట్ర ప్రజలను ఆవిడ అప్పీల్ చేస్తున్నారో కార్యకర్తలను అప్పీల్ చేస్తున్నారో దయచేసి మీరే మీ విఘ్నత వదిలేస్తున్నాం అసలు నిజమా అబద్ధమా ఆ మాటలు నమ్మచ్చా నమ్మకూడదు అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఇదిగోండి ఇది షర్మిల గారి సంతకం ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంతకం సో వాళ్ళకి తెలిసే ఓన్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సొంత ఆస్తుల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో వీళ్ళు వాట అడిగారు కాబట్టి ఆయన పేద ప్రజలకు చెందాల్సినవన్నీ చెందకుండా పోతాయేమో అని చెప్పేసి అని ఆయన ఒక త్యాగం చేసి ఆయన సొంత ఆస్తిలో నుంచి నలభై శాతం దానికంటే నలభై శాతం ఆస్తిని ఆయన తీసి వాళ్ళ చల్లి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దానికి కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టడం అయితే జరిగింది ఎందుకు ఆ కండిషన్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఆ ఆయనకు సంబంధించిన ఆస్తులు చాలా వరకు కూడా కోర్ట్ కేసెస్లో పెండింగ్ ఉండడం ఈడీ అటాచ్మెంట్స్ చేయడం ఇవన్నీ ఉండడం వలన ఆయన ఒక కండిషన్స్ రాసి ఆయన పెరాసీలు కూడా రాశారనమాట సమ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఆన్ గోయింగ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ దాని ప్రకారంగా పిఎంఎల్ యాక్ట్ ప్రకారంగా సిబిఐ ఈడీ ఇవన్నీ అటాచ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడు ఆయన వాళ్ళకి చెందుతుంది అనేది కూడా టైమ్ లైన్స్ కూడా ఆయన ఇచ్చారు ఒకసారి మనం ఆ టైమ్ లైన్స్ కూడా చూసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి టైమ్ లైన్స్లో ఆయన క్లియర్ కట్గా రాశారనమాట ఇవ్వండి టైమ్ లైన్స్ ఈ టైమ్ లైన్స
అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఇంకోటి చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పారా ఫైవ్ లో లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అని రాశారు ఆ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ లో ఆయన ఫైవ్ పాయింట్ వన్ లో కూడా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై వైఎస్ జగన్ వైఎస్ జే దట్ ఈస్ ద ఆన్ గోయింగ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ పొలిటికలీ మోటివేటెడ్ ఇవన్నీ నీకు తెలుసు ఇవన్నీ ప్రొసీడింగ్స్ అని పెండింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ నేను రాసిస్తున్నా అని చెప్పేసి అని ఆవిడకి ఎంఓయు రాసి ఆవిడకి ఎంఓయు రాసి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అయితే బాగానే ఉంది ఎంఓయు రాశారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అప్పటికి ఆ రోజుకి ఆవిడ సాటిస్ఫై అయిపోయింది సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరిగింది ఎందుకు మళ్ళీ ఇలాంటి దుమారాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ ఎంఓయు రాసిన తర్వాత ఆవిడకి కొద్ది రోజుల వరకు మాత్రమే సాటిస్ఫై అయ్యారు దాని తర్వాత ఆవిడ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ఆవిడకి ఇంకా ఆకాంక్ష పెరిగిపోయింది ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంత ఆస్తులు లేవు ఆవిడకి పవర్ లేదు ఆవిడకి కూడా పవర్ కావాలని చెప్పేసి ఆకాంక్ష కలిగింది దాన్ని ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అని వాళ్ళు తర్జన భర్జన చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ గారితో చర్చించడం కావచ్చు వాళ్ళ కోటరీతో చర్చించడం కావచ్చు వాళ్ళ శ్రేయ వాళ్ళతో చర్చించడం కావచ్చు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక ప్లాన్ వేసుకోవడం అయితే జరిగింది ఏంటి ఆ ప్లాన్ అంటే రెండు వేల ఇరవైలో మనందరికీ తెలుసు డిసెంబర్లో రెండు వేల ఇరవైలో వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాలని చెప్పేసి అని ఎలక్షన్ కమిషన్కి అప్లికేషన్ వేసుకోవడం అయితే జరిగింది అది ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవై అది డిసెంబర్లో అంటే ఇక్కడ ఎంఓ ఎప్పుడు రాశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్ట్ కరెక్ట్గా సంవత్సరం రోజులు మాత్రమే వెయిట్ చేయగలిగారు తర్వాత వెయిట్ చేయలేకపోయారు ఎందుకు వెయిట్ చేయలేకపోయారు అంటే అప్పటికే అక్కడ ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మైనింగ్స్ చాలా వరకు వాళ్ళ వాళ్ళ బినామీ కంపెనీలకు సంబంధించిన మైనింగ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆపేయడం జరిగింది ఇల్లీగల్గా డిగ్గింగ్ చేస్తుంటే ఇల్లీగల్గా ఎక్స్వేషన్ చేస్తుంటే వాటిని కూడా ఆపేయడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళకి రెవెన్యూ సోర్స్ అనేది పడిపోయింది ఈ షర్మిల గారికి రెవెన్యూ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే అన్అఫీషియల్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ షేర్ ఉంది కాబట్టి ఆవిడకి ఆ రెవెన్యూ షేర్ ఆగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఒత్తిడి మీదకు షర్మిల గారు అందరూ ప్లాన్ చేసుకోవడం ఏంటంటే తెలంగాణలో వచ్చి పార్టీ పెడితే ఆవిడ ఒకవేళ పోరాడి గెలిస్తే ఇక్కడ సీఎం అయితే ఇంకెవరిని మనం అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం చేయి చాపాల్సిన అవసరం లేదు మనమే ఈ రాష్ట్రానికి అధిపతులు ఉంటాము మనమే ఈ రాష్ట్రాన్ని శాసించే స్థాయిలో ఉంటాము మనమే ఈ రాష్ట్రానికి సీఎం అయి ఉంటాము అప్పుడు ఏది ఉన్నా కూడా మనమే చేసుకోవచ్చు వ్యాపారాలన్నీ మనమే చేసుకోవచ్చు అని ఒక ప్లాన్ వేసుకొని తెలంగాణలో వీళ్ళు పార్టీ పెట్టడం అయితే జరిగింది ఎప్పుడు ఈ పార్టీ అనేది కూడా మీకు ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు అది కూడా ఒకసారి డేట్తో సహా మీకు చెప్తాను అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అని చెప్పేసి అని ఎస్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎంఓయు రెండు వేల ఇరవైలో పార్టీ అలానే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి దాన్ని కూడా మీకు చెప్తాను ఇక్కడ పార్టీ పెట్టడం రెండు వేల ఇరవైలో జరిగింది అంటే ఒకటి రెండు మూడు మూడు ఈవెంట్స్ కూడా మనం చెప్తాం ఇక్కడ ఇదేంది అంటే గిఫ్ట్ డీల్ ఎవరికి ఇచ్చారు మదర్కి సీక్వెన్స్ మనం ఒకసారి చూసుకుందాం ఒకటి రెండు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎంఓయు రాసిచ్చారు రెండు వేల ఇరవైలో ఆవిడ పార్టీ పెట్టింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మళ్ళీ వాళ్ళకి మదర్కి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఈ గిఫ్ట్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అనేది మనం ఇప్పుడు కారణాలు తెలుసుకుందాం రెండు వేల ఇరవైలో ఆవిడ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత పార్టీ నడపడానికి డబ్బులు కావాలి అలానే పార్టీ నడపాలంటే కన్నా కార్యకర్తలు ఉంటారు ఖర్చులు ఉంటాయి రకరకాల డబ్బుల అవసరం ఉంటాయి ఇవన్నీ కావాలి కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ ఆవిడ ఒత్తిడి చేస్తే ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక వాళ్ళ మదర్ పేరు మీద ఆయన గిఫ్ట్ రాయడం జరిగింది అష్యూరెన్స్ కోసం ఇంకా కొంత ఆస్తి నా ఆవిడ పేరు మీద రాసి ఆమని అప్పటికప్పుడు ఆయన శాంతిపరచడం జరిగింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆవిడ ఎక్కడే కానీ ఆగలేదు అనమాట అసలు ఈ పొలిటికల్ పార్టీ ఎందుకు పెట్టారు అనేది మనం ఇప్పుడు ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం తెలంగాణలో పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టి ఇక్కడ సీఎం కానీ అయితే ఖమ్మంకి సంబంధించి గనులు ఏవైతే ఉన్నాయో బయ్యారం గనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బయ్యారం యొక్క గనుల యొక్క విలువ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా మీరు ఒకసారి గమనించాలి అదే వాళ్ళ పార్టీకి పనిచేసిన కార్యకర్తలు లీడర్లు అందరూ కూడా మీరు గమనించాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మిమ్మల్ని మోసం చేసి మిమ్మల్ని దగా చేసి కుట్ర చేసి ఈరోజు మీ బతుకుల మీద భవిష్యత్తుల మీద కొట్టి ఆవిడ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళిపోయారు అది మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మనకుంది అయితే బయ్యారం గలుల యొక్క విలువ పదహారు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అంటే పదహారు లక్షల కోట్ల రూపాయలని వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఆస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాళ్ళ యొక్క సొంత లాభం కోసము బిజినెస్ల కోసము ఆవిడ ఇక్కడ పార్టీ పెట్
షర్మిల గారికి సంబంధించిన వాళ్ళ హస్బెండ్ హస్బెండ్ కి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఈ ఐరన్ ఓర్ కి సంబంధించింది మైనింగ్ కి సంబంధించిన కంపెనీలు ఈ కంపెనీలు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కాంట్రాక్ట్ వస్తే వాళ్ళు లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోవాలంటే సీఎం ఖచ్చితంగా ఉండాలి సీఎం అయి ఉండాలి సీఎం అయి ఉంటేనే వాళ్ళు చెప్పిన చెప్పిన చెక్కు చేతుల్లో ఉంటారు వాళ్ళకి కావాల్సిన జీవోలు ఇష్యూ చేస్తారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆర్డర్లు అనేవి వస్తాయి వాళ్ళకి కావాల్సిన పాలసీస్ వస్తాయి ఎక్కడే కానీ పోలీసు వాళ్ళు అడ్డు చెప్పరు ఎక్కడే కానీ మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అడ్డు చెప్పరు సో వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా రాష్ట్రంలో దందా చేసుకోవడం కోసము వాళ్ళు వీళ్ళ వెనకాల ఉండి ఖచ్చితంగా నడిపించడం చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట అయితే అక్కడ సీన్ కట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆవిడ దగ్గర డబ్బులు లేవు డబ్బులు ఎలా ఏ విధంగా కావాలి ఏంటి అంటే అప్పుడే ఈవిడ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రపోజల్ పెట్టడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశాన్ని ఆమె అందిపుచ్చుకోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆమెను పంపించడం ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్కి పంపించిన తర్వాత ఎలక్షన్స్ వచ్చే మూమెంట్లో అప్పుడే ఇప్పుడు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలందరితో కూడా వీళ్ళు కనెక్ట్ ఉండి అంటే చంద్రబాబు నాయుడుతో కావచ్చు లోకేష్ గారితో కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఇతరుల పెద్దలతో అందరితో కనెక్ట్లో ఉండి వీళ్ళు ఒక వేసుకున్న ప్లాన్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ రాగానే జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏ విధంగా జైలుకు పంపాలి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏ విధంగా జైలుకు పంపాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్లో క్రియేట్ చేసుకున్న ఒక ఇష్యూని ఇదంతా ఈవిడ ఏం చేశారు ఈ ఎంఓయూని తీసుకొని వెళ్ళి ఆ కూటమిలో ఉన్న పెద్దల ముందర పెడితే వాళ్ళు ఒక అసూరెన్స్ ఏమిచ్చున్నారంటే ఇవిడికి మీకు సంబంధించిన మైనింగ్స్ అన్ని కూడా మేము క్లియర్ చేస్తాం మీకు కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని మేము క్లియర్ చేస్తాం మీరు మాకు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తే మేము చెప్పినట్టు మీరు ఆడితే మేము మీకు కావాల్సిన సపోర్ట్ మేము చేస్తామని చెప్పిన అసూరెన్స్ ఇవ్వడం వల్లనే ఆవిడ ఈ రోజు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వాళ్ళ అన్నని వాళ్ళ నాన్నగారి పేరుని అన్నిటినీ కూడా తీసుకొచ్చి మొత్తం రాష్ట్రంలో రోడ్డు మీద పడేసిందని మనం చెప్పుకోవాలి అయితే అసలు ఏంటి కాన్స్పెసీ ఎందుకు ఇదంతా వచ్చిందంటే ఒకటే ఒకటి రీజన్ డబ్బుల కోసం మాత్రమే చాలా మంది చెప్పడము వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా చెప్పడం ఏంటంటే డబ్బుల కోసం కాదు డబ్బుల కోసం కాదు అనుకున్నప్పుడు మన డబ్బుల గురించి చర్చలు రోడ్డు మీదకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది కుటుంబంలో కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు కదా ప్రజలందరికీ వచ్చే డౌట్ ఇది కానీ ఇక్కడ డబ్బుల కోసమే డబ్బులతో పాటు అన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు కులాలు మతాలు వర్ణాలు వర్గాలు ప్రాంతాలు అని తన మన భేద లేకుండా పరిపాలన సాగించాడు మనకి ఏమి రాదు ఇంకోసారి మళ్ళీ అన్న గెలిచినా కూడా రూపాయి కూడా మనకు ముట్టవు కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఓడగొట్టాలి అనే ఒక కంకణం కట్టుకొని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా ఆవిడ క్యాంపెయినింగ్ కూడా చేసి ఓడగొట్టడం అయితే జరిగింది అది అక్కడితో పోయిందా అంటే లేదు తర్వాత కూడా ఆవిడకి ఇంకా ఆశ పెరిగిపోయేసి ఎవరైతే ఇప్పుడు ఆట ఆడిస్తున్నారో ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు ఎవరైతే ఆట ఆడిస్తున్నారో వాళ్ళ చెక్కు చేతుల్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే వీళ్ళకి సంబంధించిన మైనింగ్స్ ఏవైతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయో ఆ మైనింగ్స్ అన్ని మళ్ళీ రీఓపెన్ అయిపోతున్నాయి ఆ రీఓపెన్ అయిపోవడానికి టిట్ ప్రోకో అంటారు చూసారా దానికి వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద లేనిపోనివన్నీ తీసుకొచ్చి ఈ ఎంఓయూని ఒక ఎంఓయూని ముందర పెట్టి కోర్టు ఆర్డర్ ఉండగా షేర్లను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే షేర్లను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు కాబట్టి ఈ కంటెంప్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఈడీ వాళ్ళు మళ్ళీ బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేసి ఆయన లోపల పంపించడానికి వేసుకున్న ఒక పెద్ద స్కెచ్ సో మీకు అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి ఆవిడ ఎందుకు వచ్చింది ఆవిడ తెలంగాణలో ఎందుకు పార్టీ పెట్టింది అసలు ఆవిడ ఆకాంక్ష ఏంటి అసలు ప్రజల కోసం వచ్చిందా లేకపోతే కార్యకర్తల కోసం వచ్చిందా లేకపోతే నిజంగా వాళ్ళ తండ్రి గారు పేరు నిలబెట్టడం కోసం వచ్చిందా అంటే తెలంగాణకు ఆవిడ వచ్చింది రాజన్న పాలన తీసుకురావడం కోసం కాదు ఆవిడకి సంబంధించిన కంపెనీలలో ఆమె బిజినెస్ చేసుకోవడం కోసము బయ్యారం గనుల్లో ఆవిడ అక్కడ ఒకవేళ సీఎం అయితే మాత్రం అక్కడి నుంచి బిజినెస్ చేసుకొని లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోవాలని చెప్పేసి ఆకాంక్షతో మాత్రమే వచ్చింది రెండో విషయం మీకు కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఒకసారి గమనించుకుంటే జూన్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈడీకి సంబంధించిన కేసు ఏదైతే ఉందో ఈరోజు సిఎంఎస్ఏ కేసు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టే ఉందని చెప్పి సరస్వతి భూములకు సంబంధించిన మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అది జూన్ నుంచి మళ్ళీ కోర్టులు లిస్టింగ్ రావడం మొదలైంది అనమాట మళ్ళీ రేపు నవంబర్ పదమూడవ తేదీ కూడా ఆ కేసు ఉంది అంటే ఎంత ఈగర్గా ఎంత ఆతృతగా ఆ కేసు వెనకాల ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు పరిగెత్తున్నారో ఒకసారి మీరు ఆలో మీరందరూ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఇది ఒక పెద్ద కాన్స్పెసీ గేమ్ ఈ రోజు వరకు కూడా ఇది ఒక పెద్ద కాన్స్పెసీ గేమ్ ప్రజలందరూ కూడా విఘ్నతతో ఆలోచించండి మీకు రావాల్సిన లబ్ధి కానీ మీకు రావాల్సిన వెల్ఫేర్ కానీ మీకు రావాల్సిన అభివృద్ధి కానీ 
ఈ రోజుటి ఒక పెద్ద ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ప్రపంచ మొత్తం తెలుగు వారందరూ వెయిట్ చేస్తున్న ఒక స్టోరీకి సంబంధించిన అంశాన్ని మీ ముందు పెడుతున్నాను ఇంకా మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అని చెప్పేసి అని థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్